Mein Name ist Uwe Bote und ich zeige dir heute ein nicht neues, aber noch sehr unbekanntes Phänomen aus der Sozialpsychologie, das du unbedingt kennen solltest, wenn du in der Mitarbeiterführung, in der Erziehung oder aber auch im Coaching-Bereich tätig bist. Mark Twain hat dieses Verhalten von Menschen bereits 1891 sehr, sehr deutlich beschrieben. Und im Berufsleben geben wir häufig entweder Dinge vor oder empfangen sie als Anweisung eben von oben. Ein Großteil der Anweisungen könnte aber effektiver sein, wenn alle Beteiligten ein paar Punkte beachten würden. Denn gerade in unserer schnelllebigen Zeit ist es wichtig, sich schnell weiterzuentwickeln und nicht noch gegenseitig auszubremsen. Mal angenommen, eine Firma steigt auf ein neues Projekt um und die Mitarbeiter müssen sich innerhalb kürzester Zeit daran gewöhnen. Ein Großteil der Mitarbeiter wird die Entscheidung zunächst blöd finden, auch wenn klar ist, dass es viel einfacher wird später und man dadurch sogar sein Einkommen erhöhen kann. Es findet dann eine Einarbeitung statt, gegebenenfalls noch ein Training und das war's dann. Wenn dann das neue Projekt am Start ist, dann holpert das an allen Ecken und Enden. Im Pausenraum wird Negativparty gefeiert und die Mitarbeiter, die ziehen sich gegenseitig runter. Das Resultat, Wachstum wird verhindert und die Stimmung kippt im schlimmsten Fall. Und dabei ist es egal, ob es sich um ein neues Projekt, eine neue Software oder nur eine neue Herangehensweise handelt. Und selbst Regierungen begehen diesen Fehler, wie man in der Corona-Krise mitbekommen hat. Sie entscheiden etwas und die Bürger als Betroffene, die sollen dann die Maßnahmen einfach mitgehen. Es herrscht Unverständnis darüber und die Betroffenen tragen die Entscheidung nicht mit, weil sie dazu nicht abgeholt wurden. Ein Land, eine Firma oder sogar eine Familie entwickelt sich gar nicht oder zumindest langsamer, wenn das not invented here syndrom missachtet wird. Und dabei ist die Lösung so einfach, denn das not invented here syndrom beschreibt nichts anderes als die Aversion gegenüber anderen Ideen. Gibt es also ein neues Projekt? Ist es ratsam, wenn du deine Mitarbeiter einmal nach Ideen dazu befragst, wie man dieses Projekt möglichst reibungslos integrieren kann, was man machen kann, was besser läuft und so weiter und so fort. Allein die Tatsache, dass Menschen zu ihrer Meinung befragt werden, das steigert schon das Mitmachen. Als Berater werde ich häufig von Firmen gebucht, die mich dafür bezahlen, dass ich Missstände aufdecke und Lösungen dazu finde. Und früher war das so, dass sich die Betroffenen dann meine Lösung angehört hatten, sie aber nicht angewandt haben. Denn der dafür Zuständige, der hätte ja dann meine Lösung und nicht seine Lösung umsetzen müssen. Er hätte die Idee oder hat dann auch die Idee nicht mitgelebt, weil sie von jemand anderem, nämlich von mir kam. Und mit diesem Phänomen habe ich mich vor einigen Jahren intensiv beschäftigt und habe dann mein Verhalten daran angepasst. Und bevor ich heute zum Beispiel ein Training gebe, erstelle ich eine Landingpage, also im Internet, mit ein paar Fragen an die Betroffenen. Die Fragen lauten zum Beispiel, was erwartest du von dem Training oder welches Thema sollten wir unbedingt besprechen? Was ist dir wichtig? Außerdem frage ich immer, was würdest du gerne an deiner Tätigkeit verändern, wenn du die Möglichkeit dazu hättest. Und die Antworten, die ich darauf erhalte, die binde ich immer in mein Training mit ein, sodass das Training weitgehend mit den Themen der Teilnehmer bestückt ist und ich es nur noch dann mit den Anforderungen meines Auftraggebers verknüpfen muss. Das bedeutet, ich mache immer Betroffene zu Beteiligte. Wenn ich zu Hause eine Entscheidung treffen möchte, die meine Familie betrifft, dann hole ich immer meine Familie auch dazu ins Boot. Jeder soll seine Ideen dazu schildern und jeder und jede wird angehört, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Eine Regierung, zugegeben, die kann ja vielleicht nicht das gesamte Volk immer anhören, aber zumindest deren Interessenvertreter. Und auch ein Bundestag wird die Entscheidungen der Bundesregierung nicht mitgehen, wenn er sich übergangen fühlt. Alles exakt gerade so in jüngerer Geschichte geschehen. Das not invented here syndrom beschreibt also, dass von einer Entscheidung Betroffene nicht zu ihrer Meinung befragt wurden und dann meist aus Trotz, Eitelkeit oder Unverständnis diese Entscheidung nicht oder nur unter Zwang mittragen wollen. Es geht also um Kommunikation zwischen den Beteiligten. Fragt man Menschen nach ihrer Meinung und bindet diese in Entscheidungsprozesse mit ein, ist die Wahrscheinlichkeit enorm hoch, dass diese die Veränderung auch mittragen und sogar fördern, weil es ja auch ein Teil ihrer eigenen Idee ist. Übergeht man Betroffene, führt es immer zu Widerstand, 
Hört man sie jedoch an, erkennt man im Vorfeld Widerstände, kann diese besprechen und im Idealfall hat ein Betroffener, der damit arbeitet, sogar noch eine hilfreiche Idee, was man noch verbessern kann. Ja, es hat also nur Vorteile, wenn man im Vorfeld ein bisschen Zeit investiert und andere Meinungen ernsthaft anhört. Im Silicon Valley zum Beispiel, ja, da werden Ideen von Betroffenen sogar gefördert. Da gibt es sogar Geld dafür, wenn man eine gute Idee hat. Das ist einer der Hauptgründe, warum dieser Ort so innovativ ist. Egal also, was du in Zukunft zu entscheiden hast oder welche Anweisungen du vielleicht von deinem Chef bekommen hast, wenn er dich nicht abgeholt hat als Beispiel, hol du dann wenigstens alle davon Betroffenen mit ins Boot, überlegt euch gemeinsam eine Lösung. Nur so kommt ihr mit großem Tempo ans Ziel und du machst dich nicht nur nicht zum Gegner, sondern du stehst auf derselben Seite mit deinem Team oder deiner Familie. Nochmal, der Leitsatz dazu lautet Betroffene zu Beteiligte machen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, dann mach du dich gerne zum Beteiligten und abonniere gerne meinen Kanal. Vielleicht hast du ja auch ein Thema, das ich gerne mal bearbeiten soll. Lass mich das einfach wissen. Ich sage schon mal vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Uwe.